Hola, soy Vanessa Ock y estas son las noticias esta noche de miércoles en digital. Noticias Telemundo Digital. Más de 100 millones de personas en alerta por una poderosa tormenta invernal que traerá hielo y nieve a más de una ventena de estados. Difícil, mucha nieve, está cayendo bastante ya. Dijeron que iban a ser de 10 a 12 pulgadas, pero yo creo que ya hay más. Estamos en Texas, donde temen que se repita la pesadilla de hace un año tras una tormenta que dejó más de 200 muertos. Hablamos en exclusiva con las familias de los dominicanos desaparecidos en el naufragio en las costas de la Florida. Dice que le pagaron hasta 21 mil dólares a los coyotes. Millones de personas están sufriendo de las secuelas del COVID-19 mucho después de recuperarse de la enfermedad. Yo tenía mi cuero cabelludo prácticamente... Usted lo veía y era como ver sangre. Hoy les contaremos quiénes son más propensos a sufrir del COVID prolongado. Y crece la polémica en Los Ángeles por la propuesta de que una calle lleve el nombre de Vicente Fernández. Hay grupos que se oponen mientras otros la apoyan. Ya les contaremos cuáles son las razones, pero antes vamos con lo último del poderoso temporal que ya está afectando al país. La masiva tormenta invernal se abre paso por el centro y noreste de Estados Unidos, desatando fuertes nevadas, lluvia helada y temperaturas bajo cero que tienen en alerta a la población desde Maine hasta Texas. Son más de 100 millones de personas en 26 estados los que se encuentran afectados por este temporal. Missouri, Kentucky e Illinois han declarado el estado de emergencia. En las últimas 24 horas, más de 3.400 vuelos han sido cancelados por las pésimas condiciones del tiempo. La tormenta también ha provocado el cierre de escuelas y problemas en las carreteras. Las nevadas ya están impactando las zonas desde Colorado hasta Michigan. Localidades como Colorado Springs ya han visto caer más de 20 pulgadas de nieve. En Texas, la preocupación es que no se repita el colapso de la red eléctrica ocurrida el año pasado que provocó la muerte de más de 200 personas. Edgar Muñoz está en Dallas. Muy buenas noches. Edgar, cuéntanos cómo están las condiciones del tiempo ahora. Así es, hola, ¿qué tal, Vanessa? Esta noche ya estamos con esta lluvia fría y este viento congelante, gélido, como parte de esta tormenta invernal y conforme pasen las horas van ya a llegar los copos de nieve. Las autoridades de anoche ya prácticamente comenzaron con las alertas ante cualquier incidente que se pueda presentar, pero la principal preocupación está, Vanessa, en la red eléctrica de Texas, porque existe la posibilidad de que se repita la pesadilla este caos de los apagones. Hoy platicamos con Vanessa, es una mamá de una pequeña de tan solo dos meses de nacida y está preocupada porque su casa, como muchas otras aquí en el Metroplex, en la zona de Dallas, eh, tienen su casa electrificada. El microondas, el refrigerador, la calefacción, la estufa, se nutre con la energía eléctrica. ¿Y qué va a pasar si se repiten los apagones? Escuchemos. No sabemos qué va a pasar porque imagínense, el niño está muy pequeño y tenemos que buscar cómo, cómo calentarlo. Porque como él nació prematuro... Ante esta preocupación de millones de personas, el gobernador Greg Abo respondió hoy que no puede garantizar que no se repitan estos apagones. Sin embargo, la compañía ERCOT, quien tiene el 90% del suministro eléctrico en todo el estado, dice que tiene por ahora reservas y que están listos para responder. Pero mucha gente desde muy temprano, Vanessa, salió a los supermercados para comprar alimento y resguardarse. Hubo compras de pánicos en algunos lugares y también, por supuesto, hicieron largas filas con tanques de gas ante este temor de que la energía eléctrica durante esta madrugada se vaya. En la noche, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Bueno, como pueden ver, la lluvia intensa, el frío, las autopistas, eh, algunas, eh, muchas de ellas están abiertas, pero con un eh, tránsito muy, pero muy lento, porque lo peor... Se aproxima en las próximas horas, la nieve caerá en las madrugadas y esta situación se puede complicar. Yo regreso contigo, Vane. Muchísimas gracias, Edgar. Ojalá no sea así, estaremos muy pendientes. Nos vamos ahora a la República Dominicana. De allí eran varios de los migrantes que iban en la embarcación que se hundió cerca de la Florida cuando los coyotes los abandonaron a su suerte después de cobrarles miles de dólares para traerlos a los Estados Unidos. Rosa Encarnación habló en exclusiva con familiares de dos fallecidos. Imagínense, un muerto sin cuerpo. El dolor sacude a Denia, hermana de Junior Pascual Santos, uno de los seis dominicanos que se teme viajaban en una embarcación ilegal que se sobró poco después de zarpar de Bahamas el pasado 22 de enero con 40 viajeros a bordo. El único sobreviviente, Juan Esteban Montoya, que conversó en exclusiva con Noticias Telemundo, confirmó que al menos dos dominicanos iban en la embarcación. Nosotros dormimos. 
Yo no he comido más nunca, nada más bebiendo chile de agua. Era desesperación, era mi hermanito, mi única cosita. Era la tercera vez que su hermano de 49 años emprendía un viaje para llegar a Estados Unidos. Vivió por dos años aquí, donde residen su esposa y cuatro hijos. Pero fue deportado hace dos años y según sus familiares debía esperar cinco años para intentar regresar de manera legal, pero se desesperó. Vino alguien aquí y nos dijo... Eh, su hermano está muerto, su hermano se ahogó, nosotras nos volvimos locas. Supuestamente pagó 18 mil dólares a los coyotes para que lo cruzaran a territorio estadounidense. En el caso de Wilkin Peña, un joven de apenas 18 años, quien también habría emprendido el viaje que terminó en tragedia, le entregó a los organizadores 21 mil dólares. Tenemos el corazón desbaratado. Y uno quiere hacer justicia, que hagan justicia con eso. Wilkin este 4 de febrero cumpliría sus 19 años, pero aquí en Baní, un pueblo ubicado al sur y a una hora de la capital, es la segunda vez en un mes que son golpeados por una tragedia migratoria. De esta misma localidad, 11 fueron los fallecidos en el accidente migratorio de Chiapas a finales de año. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Rosa Encarnación, Noticias Telemundo. En otros temas, el presidente Biden ordenó el envío de 3.000 soldados a Europa del Este. Esto en respuesta a la, la amenaza de una posible invasión de Rusia a Ucrania. Se trata de tropas adicionales a las más de 8.000 que ya están en alerta en distintas bases del país. El objetivo es brindar seguridad y apoyo a los aliados de la OTAN. La Casa Blanca confirmó que las tropas no serán enviadas directamente en ningún momento a territorio ucraniano. Y precisamente en entrevista con Noticias Telemundo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habló sobre la decisión de enviar tropas a Europa en medio de la tensión por la posible invasión rusa a Ucrania. Y también insistió en que el país necesita una reforma migratoria, pero culpó al Congreso por no hacer la realidad. Esta es parte de la entrevista que le hizo Julio Vaqueiro. Estados Unidos está enviando más tropas a Europa del Este. ¿Esto significa que estamos un paso más cerca de la guerra en la región? Bueno, nosotros no tenemos intención de enviar tropas estadounidenses a Ucrania, pero hemos sido muy claros con el presidente Putin que si Rusia toma medidas agresivas de forma tal que se comprometa la soberanía o integridad territorial de Ucrania, estamos preparados para tomar medidas enérgicas de inmediato. Hablemos ahora de inmigración. El presidente Biden prometió una reforma migratoria, pero no ha podido concretarla. ¿Por qué entonces los latinos deberían votar por los demócratas en noviembre? La primera pieza de legislación que remitimos al Congreso fue la de reforma inmigratoria. El problema es que el Congreso no está actuando. El problema es que tenemos miembros del Congreso... Pero, pero tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado la mayoría son demócratas. No, 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 no es que sea solamente de los demócratas. El Senado es 50-50, 50% demócratas y 50% republicanos. Tenemos que ponernos de acuerdo en que este es un asunto esencial como un asunto de justicia y en que es lo que beneficia a la economía de los Estados Unidos. Necesitamos aprobar la reforma inmigratoria. Recientemente, el senador Ted Cruz dijo que le pareció ofensivo que el gobierno de Biden quiera nombrar a una mujer negra para la Corte Suprema. ¿A usted qué le parece esto? Mira, yo no voy a hablar de ningún individuo en particular, pero sí debo decir lo siguiente. Republicanos, miembros de su partido e incluso demócratas han dicho que la Corte que toma decisiones fundamentales para la forma en que experimentamos nuestra vida y si se resguardan nuestros derechos constitucionales, esa Corte debe ser representativa de la población del país. La vicepresidenta también habló de la estrategia del gobierno para frenar la migración desde Centroamérica. Usted puede ver su respuesta y más de esta entrevista en nuestra página de internet, noticiastelemundo.com. En otros temas, muchas personas que contraen COVID-19 sufren de los síntomas por una o dos semanas. Pero hay otros pacientes que sufren del COVID prolongado y aún meses después de salir negativos continúan sintiendo los impactos de la enfermedad. Hoy hay nuevas pistas sobre qué tipo de personas podrían desarrollar secuelas del virus. Y a medida que pasaban los días 
eh, el pelo se me iba cayendo y cayendo. Y ten... Milagro se contagió de COVID-19 en septiembre del 2020, pero dice lo peor vino dos meses después. Yo tenía mi cuero cabelludo prácticamente, usted lo veía y era como ver sangre. Mi espalda completamente inflamada, mis partes íntimas inflamadas. Perdió casi todo su cabello. La piel de su cráneo se caía por pedazos. Su doctor de inmediato supo que se trataba de una secuela del COVID-19. Mi doctora sí me dijo que hubo muchos casos y en ese momento había muchos casos relacionados con COVID. Como ella, más de 115 millones de personas en el mundo podría experimentar síntomas mucho después de recuperarse. En este momento hemos visto muchas personas que han sufrido el COVID prolongado, la falta del gusto, del, del sabor, los problemas articulares y también depresión, ansiedad y pérdida de memoria. Problemas para respirar, mucha presión en el pecho, dolor en las articulaciones y una lista de más de 50 síntomas. Otros experimentan pérdida de peso, fatiga, dificultad para concentrarse, palpitaciones, pérdida de cabello, brotes en la piel y pérdida de apetito. Sin embargo, hoy se sabe más sobre quiénes están en riesgo de sufrir COVID prolongado. De haber tenido o estar teniendo diabetes tipo 2, la segunda muy importante es tener presencia de RNA mensajero del COVID-19 y también, por último, lo que es tener DNA del virus del Epstein-Barr en sangre al momento de presentar estos síntomas. También quienes tienen historial de asma o sufrieron problemas gastrointestinales durante el COVID podrían ver secuelas meses después de superar el virus. Para Milagros, el camino es claro. Vacúnense. De verdad, vacúnense. Actualmente no existe una cura para el COVID prolongado y mientras las investigaciones avanzan, la mejor arma es la prevención. Hoy le dieron el último adiós al oficial de la policía de Nueva York, Wilbur Mora. Cientos de policías llenaron la quinta avenida por segunda vez en menos de una semana para despedir al joven dominicano de 27 años de edad, mientras dentro de la Catedral de San Patricio se anunciaba su ascenso póstumo a detective y su familia le dedicaba conmovedores mensajes. Te amamos siempre, Wilbur. I love you. Hasta siempre, mi querido bebé grande, Wilbur. Siempre te recordaremos con tu linda sonrisa. Mora y su compañero Jason Rivera murieron abatidos por un sospechoso mientras respondían a un incidente de violencia doméstica. El aumento de la violencia con armas de fuego precisamente será el tema central cuando mañana el presidente Biden viaje a Nueva York para reunirse con el alcalde Eric Adams. En la Florida, el condado de Miami-Dade aprobó la creación de una identificación para residentes sin importar su estatus migratorio. Esta decisión se une a la que ya puso en práctica el condado de Broward a partir de este mes. Se trata de una tarjeta de identificación comunitaria que beneficiaría a cerca de 200 mil inmigrantes sin documentos, a desamparados, a personas transgénero y ancianos que carecen de un acta de nacimiento. Unos perros robots se sumarán al patrullaje de la frontera con México. El gobierno de Estados Unidos está desarrollando estos robots de cuatro patas para asistir a los agentes fronterizos en todo tipo de terreno natural, incluyendo arena, rocas y colinas. Están equipados con cámaras que transmiten videos y datos en tiempo real al oficial que los esté operando. En California, en Cordobesia, por la propuesta de que una calle lleve el nombre de Vicente Fernández. Dunia Elvir, de Telemundo Los Ángeles, se nos une con más de esta controversia. Muy buenas noches, Dunia. Cuéntanos qué está pasando. Buenas noches, Vanessa. Lo que está pasando es que las opiniones están divididas. Por un lado está el concejal Kevin de León, residentes y dueños de negocios de Boyle Heights, que opinan que el legado musical de Chente es digno de recordar. Por otro lado, algunos miembros de la comunidad LGBTQ se oponen por escándalos en los que se vio involucrado el charro de México y ellos enviaron una carta al comité vecinal pidiendo que no se cambie el nombre de la calle Bailey y explicando sus razones. Escuchemos. La primera cosa es por lo que dijo en video que no aceptaría un trasplante de un adicto o un homosexual. Además, por sus infidelidades. El nombre de la calle Bailey a reconocer a nuestro mariachi, nuestro rey Vicente Fernández. 
Como ves, Vanessa, también hay voces a favor de este nombramiento en honor a uno de los máximos representantes de la música ranchera. Ellos aseguran que será positivo el cambio para atraer más turismo a esa zona. Ahora bien, este asunto volverá a discutirse la próxima junta vecinal que será el 17 de febrero, pero hay otra ciudad, la ciudad de Pico Rivera, que también tiene una propuesta similar y sin duda alguna muchos están esperando que también surja controversia, Vanessa. Bueno, ya veremos qué pasa. Muchísimas gracias, Dunia. Gracias. En México, miles de fieles llevaron a la iglesia figuras del niño Jesús para bendecirlas en el Día de la Candelaria. La celebración que combina tanto elementos católicos como prehispánicos y que incluye la degustación de deliciosos tamales, de los cuales hay una infinita variedad de sabores, colores y también preparaciones. Se llama carne en vara la llanera, puesto en un tamal, en un tamal, en un bollito de de harina de maíz. Presentar al, al niño Dios con su vela ya que es este, la luz, la luz de Dios. Qué bonito, en este día según la tradición católica, la Virgen María acudió al templo con el niño Jesús y los fieles hoy día continúan con este mismo ritual. Un derrame de petróleo contamina la Amazonía ecuatoriana y ya ha dejado sin agua ni alimentos a cientos de comunidades indígenas en la zona. El oleoducto de crudos pesados se rompió el viernes y ya ha contaminado más de 21.000 metros cuadrados de selva y ha llegado a dos ríos principales, afectando a más de 27.000 indígenas del área. Los indígenas vivimos del río, vivimos con el agua del río, comimos, bañamos, servimos del río. Nos afecta totalmente en todo sentido. Esta es la segunda vez que este mismo oleoducto se rompe generando un verdadero desastre ambiental que podría tardar décadas en recuperarse. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com.